Estimados amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa de conversación. Hoy estamos con un amigo, porque ya he estado un par de veces con él, que al menos a mí me sorprende por la fuerza, con la energía que tiene para defender, para argumentar. Y su trayectoria lo precede, porque ya ha escrito 15 libros, cuatro de ellos han sido bestsellers. Aquí en Chile conocemos más uno de los libros, que es este que tengo aquí y que se los recomiendo eh, de verdad, que es El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Un libro muy interesante de leer y que además va develando cómo ha actuado la izquierda en el último tiempo después de la caída del muro de Berlín. Y estoy hablando de Nicolás Márquez, a quien le quiero agradecer la posibilidad de conversar para analizar este tema y otros más de este mundo moderno o progresista, como le dicen algunos, pero que cada vez vemos que es un mundo más cavernícola o cavernario en cómo trata a las personas. Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Sé que van a haber muchas personas muy contentas de poder escuchar lo que tú vas a plantear y también de verte en este streaming. ¿Qué tal, José Antonio? Estoy muy, muy feliz, muy honrado, muy gratificado. Yo siempre te pongo como ejemplo en América Latina de, de, de hago un parangón de tu liderazgo respecto del que Santiago Abascal tiene en España con Vox y hay que tener mucha valentía, mucha convicción como para irrumpir en el medio de, un, de una suerte de, de democracia pactada donde los partidos políticos, los dos principales más o menos son funcionales entre sí y con mucha convicción y energía aparecen terceras fuerzas de man y vos encarnás una que no solamente es un ejemplo para Chile, sino que es un ejemplo para todos los que estamos en la misma línea en América Latina. Y además, bueno, tuve el honor de conocerte, si mal no recuerdo, el año pasado, y ahora las tecnologías y los tiempos que nos dan la pandemia me permiten saludarte nuevamente. Cuando me llamaron para hablar contigo, para mí fue una, una gran alegría. Bueno, muchas, muchas gracias. Eh... Eh, reconocimiento y merecidos porque aquí hay todo un equipo trabajando pero te quiero preguntar primero por este gran libro que escribiste con Agustín Laje un joven que también quizás después de conocerte a ti eh, y de ir conversando se han transformado en una dupla impresionante de argumentación en base a la razón en base al sentido común ¿Cómo nace la idea de escribir este libro y este es uno de los libros que a ti eh, más te gratifica o hay algún libro que tú digas mira, este otro libro aparte de este que conocemos más en Chile es algo que realmente eh, a mí me interpreta plenamente como quedó, a veces uno queda contento con una obra que realiza este es uno de ellos hay otro, pero ¿cómo nace este libro? Bien, este libro nace, eh, la idea original en el año 2015 cuando con Agustín lo que pretendíamos era, eh, al, al advertir la mutación de la izquierda, de, como vos bien dijiste, después de la caída del muro de Berlín, después de, de un montón de tropiezos y fracasos, la nueva izquierda se empieza a reciclar. Y se empieza a reciclar a través de diferentes máscaras. Una es el indigenismo, otra es el, el ecologismo, otras son los derechos humanos, donde la izquierda está ahí metida, y en donde claramente no cuestionan los, dere cuestionan los derechos humanos que eventualmente pudieron haber sido violados por la derecha, pero nunca jamás van a meterse ni con Fidel Castro, ni con las guerrillas, etc. Es otra de las caretas que tienen. Otra de las caretas, y esto afecta sobre todo a Europa, es el multiculturalismo, y la careta a, a la cual nos hemos dedicado es la ideología de género. La idea originaria era hacer un capítulo por cada una de estas facetas, Empezamos con la ideología de género y hacer un capítulo de 50, 60 páginas cada ítem, pero nos dimos cuenta de que era imposible. La ideología de género, de género era un asunto tan complejo que merecía un libro completo. Y nos habíamos comprometido a hacer otros libros sucesivos en función de los otros temas que habían quedado pendientes. Lo que pasa es que nosotros jamás pensamos ni sospechamos que este libro iba a ser el boom en toda América Latina que significó. Eh, incluso está traducido al inglés, editado en Estados Unidos, 
traducido al portugués, editado en Brasil y en prácticamente todo el continente. Nosotros le teníamos tan poca confianza a la venta que mandamos a hacer mil libros la primera tirada. Modestamente lo presentamos en Argentina, en algunos lugares, parecía que no, en el 2016, que no, no nos entendían muy bien, hasta que nos empiezan a invitar a Uruguay, a Perú, y ya él explotó todo lo que es el feminismo, todo lo que tiene que ver con el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el aborto, con una agenda brutal, y el libro empezó a recorrer todo el continente, y nosotros a la vez viajábamos presentando y defendiendo el libro. Así que como dice eh, el autor mexicano Roberto Gómez Bolaño, como decía su personaje El Chavo, fue sin querer queriendo. Nosotros no queríamos, no, no, no pensábamos, no visualizábamos todo eso. Nos llevó varios meses hacerlo, casi un año, y lo editamos, en, lo, lo presentamos en Buenos Aires en abril, mayo del 2016. Y bueno, y después se generó toda una, una seguidilla de, de publicaciones, de ediciones, de reediciones, que nunca, en, ah, bueno, y en España, recorrimos toda España también. Eh, así que no me preguntabas por los libros que más me gratifican. Desde el punto de vista del éxito, este ha sido por lejos el, el más taquillero. Desde el, pero yo soy un... un este, tengo una tendencia natural al revisionismo histórico, entonces eh, he, he hecho libros revisando a, al dictador Perón, al Che Guevara, a, a, y, y, y episodios históricos, y que es un poco lo que yo siempre hice, fue refutar eh, pro, propagandas institucionalizadas, propagandas oficiales. Ahora estoy escribiendo un libro sobre lo que fue el conflicto armado entre la guerrilla argentina de los montoneros, etcétera, contra los, los militares. Eh, hay 3.000 militares presos y ni un solo guerrillero preso. Entonces yo no es que avalo el daño que pudieron haber hecho los militares, pero trato de poner en la balanza este, un poco equilibrar eso. Así que eso es lo que más me divierte hacer. Este libro lo disfruté, pero lo que yo más, este, más me motivo, más me conmueve con lo que más me comprometo, me concentro, es con ese otro tipo de libros. Esto fue eh, un, un episodio insospechado desde todo punto de vista. Insospechado, pero muy útil y muy oportuno para el momento en que sale publicado, porque efectivamente claro. esto como que de un día para otro explota. Por, a mi juicio, porque ya venía con una preparación y un trabajo subterráneo, infiltrando organismos internacionales, infiltrando la cultura eh, si tú tuvieras que definir o explicarle a alguien qué es lo que hay detrás de la ideología de género de, de todo este concepto de la identidad sexual, así en una manera sencilla para que alguien preste atención y vaya tomando noción de lo grave que existe detrás de todo esto que tú dices, mira y vamos a hacer un capítulo eh, de cada uno de estos temas y de repente encontramos aquí un mundo subterráneo que se nos abrió en el tema de la ideología de género. Mira, en el siglo XX la izquierda quería tomar el poder por la vía armada. Entonces, ¿cuál era el gran enemigo de las guerrillas, del terrorismo, de ese tipo de organizaciones? El MIR en Chile, Montoneros en Argentina, el... el Tupamaros en, en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia. O sea, hubo, hubo una invasión continental que el cuartel general era, era la Habana. ¿Y cuál era? Si yo quiero hacer una revolución armada para asaltar el poder, para luchar contra el orden constituido, ¿cuál era mi enemigo? Eran las Fuerzas Armadas. Entonces, aquello era un conflicto armamentístico entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas. Ahora, una vez que cae el muro de Berlín, que la izquierda se queda sin argumentos y que, y que encima son derrotadas por las Fuerzas Armadas de sus respectivos países, la izquierda dice, bueno, vamos a hacer ahora una revolución cultural. No una revolución armada, porque ya le, le, hemos fracasado, sino una revolución cultural. Entonces ya no tenían que pelear contra los militares, tenían que pelear contra otro enemigo. ¿Cuál es la antítesis de una revolución cultural? La antítesis es la tradición cultural de una civilización. Aquellos valores que nos van siendo dados eh, desde hace, de, de generación en generación, a través de la familia, por un lado, y a través de las instituciones religiosas. 
por el otro. Entonces, eh, la ideología de género es un ataque directo a la familia y un ataque a, a la religión, que en el caso de Occidente y de América Latina, sobre todo, la religión católica es la preponderante. Por eso, no sé si es en Chile, supongo que sí, pero en Argentina, inexorablemente, cada marcha feminista, cada marcha abortista, cada marcha del orgullo eh, LGBT, terminan o suelen terminar en la iglesia de la ciudad de turno donde se hace esa manifestación. Entonces lo que se busca es, eh, como ellos le llaman, deconstruir el concepto de familia y buscar como enemigo político institucional a la iglesia. Ya no son las fuerzas armadas, el enemigo ya no es un coronel, no es un brigadier, el enemigo es el sacerdote y todo lo que ello implica desde el punto de vista institucional y simbólico, ¿no? Y dentro de estas caretas... Sí. No, no. Escucho, que dentro, de estas, dentro de estas caretas que tú mencionabas, eh, del multiculturalismo, del globalismo, del feminismo, también debe estar el ambientalismo radical, el animalismo radical, eh, son distintas caras de una misma situación que plantea la izquierda de buscar el dolor de alguien la emoción de alguien eh, la supuesta eh, dominación de unos sobre otros ¿cómo esto lo van ellos estructurando? ¿cómo van desarrollando esta teoría eh, para enfrentar o unir ¿no es cierto? todos estos conceptos que están ahí en el ambiente yo creo que la izquierda vive del conflicto si una comunidad política vive en armonía, en paz, y las clases sociales viven esa armonía, eh, y además prosperan, eh, que esto es lo que ha pasado en Occidente, es decir, eh, un obrero en Miami vive 700 veces mejor que un obrero en Cuba, un obrero de Alemania federal vivía 700 veces mejor que un, que un obrero en Alemania comunista, y así sucesivamente. Eh, entonces me parece a mí que ese contraste, ya no, en lo que el conflicto que ellos siempre plantearon, que era el materialismo dialéctico consistente en enfrentar clases sociales, en ese sentido el occidente capitalista los aplastó, los dejó sin argumentos. Como ellos viven del conflicto, bueno, tenemos que generar nuevos conflictos y los van acomodando en función de cada país. Por ejemplo, el epicentro del indigenismo donde buscan enfrentar la, o la cultura eh, aborigen con la cultura europea es Bolivia. El epicentro del ecologismo, por las características geográficas eh, que tiene ese país, es Brasil. Eh, y donde además lo que buscan es culpar a las empresas establecidas como cultoras de un desarreglo ambiental y, por, y como responsables. Entonces luchan al capitalismo, luchan contra el capitalismo desde esa perspectiva. La política de derechos humanos es la más vieja, la más antigua, porque lo que han buscado es reivindicar a la guerrilla y al terrorismo y poner contra las cuerdas a las Fuerzas Armadas. El multiculturalismo en Europa lo que busca es eh, destrozar una tradición propia de la, de la Europa eh, Occidental y llenarla de eh, cultos, eh, razas, eh, usos, costumbres, religiones totalmente antagónicas. A mí no me parece mal que una persona quiera ir a vivir a Europa y que tenga otros valores, está en su derecho. Lo que pasa es que acá lo que no se busca con que una persona que va a Europa conviva en esa comunidad. Lo que se busca es reemplazar una cultura por otra, eh, una idiosincrasia por otra. Pues me parece que el conflicto es lo que mantiene a la izquierda vigente. Eh, otro, otro, otro tipo de, de conflicto que se dio en, en el concepto de América Latina, pero que ha fracasado y por eso han resurgido, esta, eh, o mejor dicho, eh, eh, apareció en escena esta metamorfosis, el último intento fue el proyecto bolivariano, el proyecto chavista, que ellos le llamaban socialismo del siglo XXI, eso ya no tiene vigencia, entonces aparecen ahora con fuerza estas nuevas tendencias. Ya nadie cree en el chavismo ni en Nicolás Maduro, nadie toma en serio a estos personajes, además han perdido eh, a Evo Morales en Bolivia, han perdido a Rafael Correa en el Ecuador, <coughs> eh, ¿qué les ha quedado? Una Venezuela diezmada, destruida, eh, envilecida, empobrecida, en lo cultural, en lo económico, en lo institucional. 
lleno de, de venezolanos por todo el continente, escapando del totalitarismo y la miseria, pues ya no puede ser ese proyecto una alternativa para presentarle a la sociedad. Entonces aparecen todas estas tendencias que para mí eh, tienen que ver con un mismo concepto. Lo que pasa es que la manera de presentarse, los colores, los símbolos, las proclamas, van variando en función de cuál sea el, el ¿cómo podríamos decir?, el packaging que esos pretenden, pretenden vender. Bueno, en Chile pasamos por todo lo que fue la ley de identidad de género, impulsada finalmente y lamentablemente por el actual gobierno de Sebastián Piñera, que no resistió la tentación de tomar la estatuilla del Oscar por una película eh, denominada La Mujer Fantástica, que claramente no era una mujer y tampoco era fantástica. Eh, pero él no resistió la tentación, la toma y le da un impulso inesperado a la ley de identidad de género y terminamos con una muy mala ley de género una ley que además eh, irrumpe para eh, desacreditar la fe pública en cuanto a cambiar la partida de nacimiento de una persona y hoy día, eh, de nuevo con un título eh, amable, como siempre lo hace la izquierda porque buscan buenos títulos y muy malas bajadas estamos enfrentando el tema de la educación sexual integral que debe ser un capítulo más eh, de todo lo que es eh, esta batalla cultural eh, yo no sé si en Argentina ustedes eh, ya han pasado por esto, están pasando por el tema de la educación sexual integral, si tú nos pudieras mencionar un poco cómo ves tú la situación eh, en Argentina y en otros países porque nosotros estamos en esa discusión hoy día en pleno Bueno, eh, estamos en la misma circunstancia, estamos pasando todo lo que vos dijiste, tranquilamente yo lo puedo repetir a mi país la educación, el, hay, un, hay dos temas acá, por un lado como siempre decimos con Agustín, la ideología de género no existiría sin el aval del Estado el Estado impone la ideología de género bajo la proclama engañosa de que eso constituye una ampliación de derechos. Eh, no hay ninguna ampliación de derechos. Eh, por empezar, si yo manifiesto que una persona disfrazada, un hombre disfrazado de mujer, no es una mujer, sino que efectivamente es un hombre que, que luce como mujer, pero no es tal cosa, entonces yo corro el riesgo grave de ser sancionado por apología del odio, delito de odio, de, 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 delito de homofobia, lesbo, transfobia. Es decir, hay, un, hay organismos que son verdaderos eh, pensamientos policíacos que persiguen a todo aquel que dice ni más ni menos que la verdad, pero que supuestamente ofende a determinadas minorías. Bueno, eh, como dice Ben Shapiro, alguien que nosotros admiramos mucho, que lucha contra la ideología de género en Estados Unidos, dice, a los hechos no le importan tus sentimientos. Vos sos objetivamente una persona, por ejemplo, varón. Ahora, si esto te ofende, no te ofende, esto ya a nosotros nos excede. Hay hechos objetivos. Re, y, re, y, o sea que no, no solamente el Estado eh, impone la ideología de género, sino que el Estado sanciona al que la cuestiona. Al que la cuestiona. Respecto a la educación sexual integral ocurre lo mismo. El Estado impone, eh, impone un adoctrinamiento sistemático a través de las eh, planillas educativas, de los textos, de enseñanza, todo lo que tiene que un docente abordar, no solamente para las eh, escuelas públicas, sino las escuelas religiosas. En, y las escuelas religiosas no pueden negarse, y, o, o escuelas privadas que tengan una determinada eh, tendencia filosófica, tampoco puede negarse. Entonces, ¿la educación sexual integral qué hace? No solamente imponer la ideología de género, y alterar a los niños desde la más tierna infancia, sino que atenta contra la libertad de cátedra, contra el ideario institucional de un colegio, contra la objeción de conciencia. Si un profesor, un docente dice, no, yo esto no lo voy a enseñar, porque va contra mis principios, mis valores, mis creencias, ese eh, docente es exonerado, se santiado. Entonces, si yo soy un padre que manda a un chico a un colegio, estoy en desacuerdo con lo que se le está enseñando, no tengo otro colegio a donde mandarlo, porque le van a enseñar lo mismo. Entonces, este, bajo la fachada, la mascarita de la ampliación de derechos, se anulan derechos, se restringen derechos. Y bueno, se, se, se anula la patria potestad, porque el Estado está por encima de la educación de, 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 de que uno le puede brindar en su propia casa, porque el Estado 
que es una herramienta de adoctrinamiento y de disciplinamiento psicológico e ideológico, un niño está 5, 6, 7, 8 horas y después vuelve a la casa ya con todo ese, ese bagaje eh, eh, que le ha sido impuesto desde las instituciones educativas, sean públicas o sean privadas. Y quiero aclarar una cosa, y porque por ahí yo me, me entusiasmo y hablo mucho, que tiene que ver con lo siguiente. Vos dijiste, esto eh, se impulsó durante el gobierno de Piñera. Bueno, todo esto que nosotros estamos señalando, o que yo estoy señalando y compartiendo contigo, se impulsó durante el gobierno de Macri. El aborto en Argentina también lo puso, en, eh, lo puso Macri en la agenda. Entonces estos políticos, estos políticos que han ganado mayoritariamente con el voto del centro derecha, han traicionado a su propio electorado, constantemente tratando de congraciarse con la agenda progresista. Bueno, así le fue a Macri. Cuatro años de gobierno lamentable y perdió. Cuando era una oportunidad histórica para revertir el daño que le hizo al país el kirchnerismo, y sin embargo no revirtió nada, sino que acentuó mucho de esos vicios. Bueno, lamentablemente aquí en Chile tuvimos una primera experiencia con Sebastián Piñera y le devolvimos el poder de una manera inexplicable a Michelle Bachelet y ahora hemos tenido una segunda oportunidad eh, que tampoco ha sido, a mi juicio, desde el punto de vista político, bien manejada. Ahora en el tema de pandemia, que después te preguntaremos cómo está Argentina, Chile ha, ha manejado bien la situación de la pandemia, más allá de lo que diga la izquierda, de que de ellos nada se puede esperar, nada positivo, siempre es la crítica constante, es el poder por el poder, y son capaces de destruir las cosas buenas con tal de mantenerse o de volver al poder. Eh, y cuando nosotros vemos este, esta verdadera batalla por la libertad, eh, ¿qué antídotos o con qué herramientas eh, las personas que generalmente no se han involucrado en esto, porque dicen, bueno, están los políticos que nos van a defender, están los intelectuales que van a pensar, están los académicos que van a educar, pero no se dan cuenta de que en el intertanto los políticos se vendieron, muchos de ellos, a la ideología por mantenerse en el poder, que los académicos ya fueron totalmente eh, desplazados los que no pensaban igual, y ya no va quedando más que la misma familia, las personas individualmente consideradas. ¿Con qué herramientas tú les aconsejarías a las personas de bien, a las personas que ven y quieren decir la verdad, pero son sancionados, como bien dices, eh, partir eh, desplegándose para poder levantar nuevamente la voz? Bueno, muy interesante lo que vos planteas. Yo diría lo siguiente. Eh, Hace 10 años, 10 años, una persona promedio veía 5 horas de televisión por, por día. Una, un individuo promedio. Hoy ve menos de 2 horas de televisión por día. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Que todos los medios comunicacionales del establishment del sistema están absolutamente eh, infectados de la, del progresismo cultural. Sin embargo, las redes sociales constituyen un elemento alternativo formidable que es manejado por los sectores de centro-derecha de una manera muy superior a los de izquierda. ¿Por qué razón? Porque los sectores de izquierda no se han ocupado ni preocupado por las nuevas tecnologías comunicativas. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ellos tienen los diarios, tienen las radios, tienen la televisión. En cambio, los que estamos en, en oposición a esto ante la ausencia de acceso a esos medios, han, hemos aprendido a usar memes, a usar el Zoom, a usar Instagram, a usar Twitter, a usar Facebook, a hacer una guerrilla comunicacional con mayor eh, ingenio, con mayor creatividad que la izquierda. Entonces, y esto me consta, y lo hemos vivido, si mal no recuerdo, en Chile y en toda América Latina, los jóvenes 20, 22, 25 años que van a nuestras charlas tienen ese promedio de edad. Son chicos que se rebelan contra una imposición dogmática y están buscando desesperados, con mucha avidez, un pensamiento alternativo. Entonces yo creo que tenemos que hacer uso de esos de, de, de esas mecanismos de penetración para contrarrestar a las hegemonías eh, del establishment comunicacional. Donald Trump es un ejemplo de eso. Él ganó gracias a las redes sociales. Si tenía todos los medios comunicacionales en contra. 
Después uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Donald Trump, no importa. El obje, el, el, lo que yo quiero ir, eh, a donde yo quiero ir es a que todos los medios de comunicación lo destrozaban, los medios de comunicación del establishment, y él a partir de la guerrilla comunicacional pudo eh, dar batalla y pudo ganar. Eh, antes uno era un sujeto pasivo. Cuando tú estudiabas, cuando yo estudiaba, eh, yo tenía al profesor que me bajaba una doctrina. Ten, los textos que él me daba para estudiar me bajaban en una manera de pensar. Los diarios que eran de papel, los cronistas bajaban una línea. Y así, y, y, y alguien que tenía acceso a la televisión hacía lo mismo. Entonces, ¿quién, ¿uno qué era? Uno era un sujeto pasivo. Consumía lo que ya le, le daban impuesto. En cambio ahora uno es un sujeto interactivo. Si un cronista de un diario dice una tontería, yo puedo por Twitter o por cualquier otro medio pe eh, pelearme, discutir con ese cronista. Abajo de su nota postear y retrucarlo. Si uno en televisión dice algo y se está contradiciendo con lo que dijo hace dos años, puedo armar un collage de videos y ridiculizarlo y dejarlo en evidencia. Eso antes no teníamos acceso. Yo estoy muy entusiasmado porque si bien el panorama es muy desalentador, tenemos un montón de herramientas para ir revirtiendo eso. Entonces yo en ese sentido creo que nosotros tenemos que usar las redes sociales. Las redes sociales van reemplazando progresivamente a los, a los sistemas de comunicación tradicionales, que dicho sea de paso, muchos ya están desapareciendo. El diario de papel, por lo menos en Argentina, ya es cada vez está perdiendo terreno, no se compra, no se usa, todo es cibernético, la televisión está perdiendo terreno a raíz de los canales de YouTube, de otro tipo de... O sea, yo, yo estoy muy entusiasmado y veo que hay una juventud conservadora que antes era impensable. Hace unos años el conservadurismo, por lo menos en Argentina, era propio de ancianos nostálgicos. Ahora hay un furor militante en toda la región y yo me siento muy, muy esperanzado, ¿no? Bueno, es eh, un buen concepto ese eh, militante rejuvenecido, ¿no es cierto? Eh, pero que requiere eh, formarse y requiere eh, estudiar, requiere prepararse y también requiere cierta fibra, porque la violencia que propaga la izquierda es no solamente física, sino que verbal y ahora cibernética. Tú has sido objeto de, de varios eh, episodios muy violentos. Yo seguí parte de tu gira por España y ahí claramente el LGTBIQ, etcétera, etcétera, eh, genera una tensión y ellos no van por la argumentación, ellos van por la violencia y porque acallan a las personas que piensan distinto a través de esta violencia. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se enfrenta? O sea, yo, yo también la he vivido y uno trata de enfrentarla con la calma, con, con la inteligencia emocional del momento, pero aquí tenemos que tener claro que la izquierda en eso no ha cambiado, sigue siendo la misma izquierda violenta. Eh, ¿Qué apreciación tienes tú respecto del uso de la violencia por parte de la izquierda? Bueno, yo acá volvería a lo que charlábamos recién. Si la izquierda ataca, incendia una catedral, destruye bienes, de la, de, atenta contra la propiedad pública y privada, históricamente eso no se hubiese mostrado en los medios de comunicación. Ahora se filman los celulares, se suben a las redes y se pone en evidencia la furia de estas pandillas eh, casi, yo diría, clandestinas, porque, porque se dedican al, al, al delito sistemático. Eh, son, ins, eh, digamos, organizaciones insurgentes, insurgentes. No llegan a ser una guerrilla, pero están en una etapa previa, en la insurgencia. Antes, seguramente, esto hubiese sido invisibilizado por los medios. Ahora, las redes sociales las ponen en, en evidencia. Sentido contrario, cuando se discutió en la, en la Argentina el aborto, las manifestaciones de las feministas abortistas eran visibilizadas por todos los medios de comunicación del sistema. Las marchas pro vida, que eran mucho más numerosas, ni un solo diario eh, señalaba, mostraba una foto, y con las redes sociales inundamos ese contraste. Ahora la izquierda vive del conflicto, vive de la violencia, y tenemos que tener en cuenta que esto el eh, forma parte del resentimiento. Decía Mises es que está uno resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño personal grave 
con tal de que los demás sufran también. Entonces hay un odio, y ellos cómo lo, lo manifiestan ese odio, a través de una catarsis muy violenta contra sectores sumamente violentos. Yo lo tomo y lo vivo como algo propio de estos sectores, eh, de manera tal que lo vivo con naturalidad y sé positivamente el riesgo que uno corre cuando decide este, de sostener determinadas banderas. Si mal no recuerdo, por las redes sociales hubo eh, circuló en su momento un ataque despiadado que te hicieron a vos. Confirmame si esto no es eh, Araúl. Sí, es Andes. así. Sí. Muy bien, yo no sé si, si los medios del sistema... Eh, le dieron mucho, mucha preponderancia a eso, pero yo a través de las redes sociales vi videos de todo, de todo tipo eh, que escandalizaban a cualquier persona y eso tiene que ver con las tecnologías que disponemos nosotros, que son inferiores, pero van creciendo, entonces podemos dejar en evidencia la violencia de estos energúmenos a través del celular, de YouTube, de la viralización, del WhatsApp, o sea, tenemos ahora mecanismos que nos van a permitir, cada vez con mayor ahínco, ponerlos a ellos como los violentos y a nosotros como gente que piensa distinta, que de, en definitiva de eso se trata. Nosotros no somos violentos, nosotros lo que traemos son argumentos y lo que pedimos es libertad de expresión, que también nos es vedada. Bueno, tú eh, dentro de esa libertad de expresión eh, has escrito varios libros donde pones de manifiesto lo que es la historia verdadera de ciertos personajes. Yo tengo aquí dos libros, uno que se llama El libro negro del comunismo, donde uno sí. puede ver la cantidad de muertos que cargan sobre sus espaldas. Tengo ah. uno eh, que no es el tuyo, pero que requiero el antídoto, que ya lo voy a adquirir, que dice La vida por un mundo mejor, el Che Guevara. Este libro lo compré en una librería eh, claramente de izquierda. Eh, no, perdón, este libro este libro me lo regalaron para que pudiera... Este, es otro, tengo ocho del Che Guevara allá arriba. ¿Cuál es el Se llama la Pancho O'Donnell. Ah, sí, Pancho sí. O'Donnell. Es un argentino. Bueno, lo, lo claro, leí. pero tú escribiste otro libro... Eh, donde revelas quién era de verdad el Che Guevara. Y si tú nos pudieras hoy día explicar también un poquitito, porque uno ve muchos jóvenes, no de estos jóvenes que se han preparado, sino que jóvenes que se han comprado el discurso, la consigna de la izquierda, y que han mitificado a este personaje como que fuera una especie de héroe. Eh, y usan unas poleras, ¿no es cierto? Eh, y usan vestimenta similar al Che Guevara. Pero ¿quién era de verdad el Che Guevara? Vos sabés que eh, mi primer libro editado en el exterior fue en Chile. Una editorial, que se llamaba Editorial Maye, que dirigía eh, un exministro, Alfonso Márquez de la Plata, que Perfecto. creo que ya no está con nosotros. Él editó mi libro sobre el Che Guevara, pero por cuestiones editoriales eh, con otro nombre. Eh, se llamaba La historia de un fracaso. La realidad es que cuando Guevara va al, a pelear al África, en su diario personal, cuando él se, se va eh, frustrado, él pone, esta es la historia de un fracaso. Y la realidad es que la historia de un fracaso es la historia del Che Guevara. Es una suerte de toda su biografía es la historia de un fracaso. Entonces se llamó así. Eh, y de hecho lo fui a presentar, me acuerdo, estamos hablando del año 2010. ¿no? Eh, el Che Guevara, eh, tenemos que situarnos en un contexto, él, él nace en 1928 nace de manera, como se dice, de apuro, eh, nace eh, estando su madre embarazada, eh, perdón, su padre y su madre se casan estando ella embarazada, hoy sería un episodio casi anecdótico, pero en aquella época era un escándalo, porque aparte eh, el, eh, Ernesto Guevara de la Serna era un personaje de la aristocracia argentina, sus familias venían de, de, de un abolengo. Eh, ahora, sus padres... Eh, por diferentes motivos eh, se empobrecieron, dilapidaban sus fortunas en el casino, eh, en fin, no trabajaban, eh, tenían toda una serie de desarreglos familiares, Ernesto Guevara tuvo cuatro hermanos, no podían pagar los alquileres de sus viviendas y se vivían mudando eh, una vez por año, 
Entonces, Guevara, por ejemplo, desde que nació hasta que cumplió 19 años, se mudó 14 veces. ¿Qué tiene de importante esto que estoy contando? Que yo me meto también, le dedico un capítulo a la psicología y a las vivencias infantiles, porque él no tenía un lugar claro, un lugar físico concreto. Se mudó 14 veces en 19 años. ¿Cómo fue la vida del Guevara ya grande? Vivía viajando. Y del Guevara guerrillero, el Guevara guerrillero nació en Argentina, se fue a vivir a Cuba, se fue a pelear al Congo y murió en Bolivia. O sea, a mí me, me interesa mucho ese tipo de, de situaciones de la niñez porque creo que eso marca un destino, un rumbo, una, una suerte de, de rotero. Eh, y Guevara, su madre, eh, era una católica ferviente, pero como queda embarazada antes de tiempo, antes del casamiento, su ambiente católico le da la espalda o le reprocha. Estamos hablando del año 27, 1927. Eh, y en, entonces su madre se resiente contra la religión católica y le induce a Ernestito Guevara eh, un odio contra la fe. De hecho, él era un ateo declarado, eh, antirreligioso, etc. Su padre era un playboy, le gustaban las mujeres jóvenes, le gustaba el casino, tenía amantes varias, y era un personaje sin autoridad en su casa. Entonces Guevara nunca vio al padre como alguien representativo, como un referente, como alguien que te marca línea, límites, etc. Entonces yo especulando con todo eso, digo, cuando él conoce el marxismo, ahí descubre una, una religión laica, una religión so sustituta de la que no tuvo, un camino de vida, muy rígido, por cierto, por muy influido quizás por el estalinismo, que él era la persona a quien él admiraba con con especial eh, intensidad. Ahora, cuando conoce a Fidel Castro, un líder decidido, definido, que daba órdenes, que era carismático, que lideraba, yo, especulando con eso, digo, bueno, acá él ve al papá que no tuvo. Tiene un jefe, un líder que, que le marca caminos, que le pone límites. Estas son especulaciones que yo hago en mi libro. Ahora, esto obviamente está sujeto a debate. Lo que no está sujeto a debate son los crímenes que cometió Guevara, porque el propio Guevara, en sus diarios personales, contaba cómo eran los homicidios que él mismo cometía. Por ejemplo, en Sierra Maestra, él comete de su puño materialmente 14 homicidios a gente de su propia tropa por indisciplina. Cuando se produce la Revolución Cubana, el Che Guevara comanda dos campos de concentración. Uno de exterminio, famoso, que se llama La Cabaña, donde él de su puño lleva adelante 195 homicidios, además de todos los que él ordenaba al personal subalterno, porque él era el que comandaba el campo de concentración. Y después, esto es menos, es menos conocido, él crea un campo de concentración en la península de Guanacabibes para castigo de homosexuales para castigo de homosexuales. No, no para fusilamiento y exterminio, sino para rehabilitación. Recomiendo a quienes estén interesados cuando vean este video, en YouTube hay una película interesantísima que en realidad es un documental que se llama Conducta Impropia. Conducta Impropia. ¿Qué es la conducta impropia? Era un artículo del Código Penal Cubano eh, que castigaba con pena de un año de trabajo forzado a los homosexuales, era una conducta impropia para el hombre nuevo socialista. Bueno, esto, todo, esto forma parte de la, de la felonía que cometió Guevara en, en, en Cuba, después tenemos las, las del África y finalmente las de Bolivia que no, que no se conocen porque en Bolivia se lo considera un peregrino que iba este, tratando de salvar a los pobres del mundo, en realidad con su guerrilla de mercenarios cubanos, iban a, la, a, a llevar adelante arengas a poblados pobres de Bolivia que habían votado democráticamente por un presidente a tratar de reclutarlos en la guerrilla y en el marxismo. Nunca pudieron reclutar a ninguno. Tuvieron enfrentamientos con fuerzas legales, con campesinos que no se sumaban a la guerrilla y en total su emprendimiento guerrillero cometió 49 homicidios contra bolivianos pobres. Después lo matan, lo ejecutan. Entonces todos los, los este, adherentes, admiradores de Guevara, dice, lo fusilaron. 
Bueno, le pagaron con su propia medicina. Y después aparece otra cuestión, ¿no? Dicen, bueno, mucha gente eh, que quiere quedar bien, dice, yo no, 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 no coincido con las ideas de Guevara, pero le respeto que él se jugó por sus ideas. Él murió por sus ideales. A mí no me importa por qué murió Guevara. A mí lo que me importa es cuánta gente mató Guevara para imponer sus ideales, que no son ideales. Porque cuando yo trato de matar a, a una persona para imponerle mi idea, ya no soy un idealista, soy un fundamentalista. Aquí estamos frente a alguien que claramente eh, era homofóbico, o alguien que claramente era racista, y que se autodenominaba una máquina de matar. Eh, ¿Cómo relatas tú esos tres aspectos en tu, en tu libro? Bueno, él, respecto de, de su racismo, él lo manifiesta en su diario en el Congo. Ahí habla de los negros con, una especial, eh, con un especial desprecio. Esto ya había sido eh, escrito por él antes en Venezuela, eh, en uno de sus viajes todavía turísticos de joven, cuando él ve eh, individuos, individuos, ciudadanos de raza negra, y él pone son negros porque no se bañan, por ejemplo, con sorna, con burla, pero cuando él va ya a pelear al Congo, él manifiesta en su diario repetidas veces el desprecio que le genera esa raza supersticiosa, etcétera, etcétera. Eh, respecto de la homosexualidad, esto yo no diría que, era, que es algo propio de Guevara, era algo propio del socialismo del siglo XX. Por ejemplo, en la China, eh, hasta el año 97, la homosexualidad era castigada con el delito de castración. En el caso de Cuba, la homosexualidad dejó de ser castigada recién en el año 2010. En la Unión Soviética, la homosexualidad dejó de ser castigada en el año 93 y era castigado con trabajo forzoso en la Siberia, en los gulags. De manera tal que yo no diría que esto era algo de Guevara, esto era algo del sistema al cual Guevara adhería y la, la homosexualidad eh, no podía caber porque todas estas estructuras totalitarias creían en el hombre nuevo. Y el hombre nuevo socialista no podía tener debilidades, no podía tener inclinaciones desordenadas que fuesen a, a, a contrapelo de lo que tendría que ser el buen hombre revolucionario. Luego, el otro que me habías preguntado, me parece que era por el nombre de mi libro La Máquina de Matar. Eso, uno dice, bueno, eh, qué exagerado, qué que, este, digamos, que, cómo busca llamar la atención este personaje, este escritor, con un nombre tan este, amarillista, no sé cómo, estoy tratando de buscar uh -huh. un término... Eh, sensacionalista. Que, sensacionalista, ahí está. Eh, la realidad es que eso no es una invención mía. El Che Guevara emite un mensaje a los, a los pueblos del mundo eh, que fue leído en el año 67... Eh, en, y fue publicado en el diario Granma a dos páginas él estaba en Bolivia pero fue escrito en el 66 y, y publicado en el 67 se llama algo así como no recuerdo el nombre eh, mensaje a los pobres del mundo o a, lo, o a, a, los, a los pueblos del mundo en, donde él dice tenemos que convertirnos en una selectiva y eficaz máquina de matar Nuestros soldados tienen que ser así. El odio intransigente al enemigo debe convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar. O sea que el, el, el título del libro, yo estoy utilizando expresiones de Guevara. No es algo que yo, no es un, un apodo que yo le pongo a Guevara. Es un texto, un fragmento de Guevara cuando él exhorta, instiga, solicita que hay que convertirse en una máquina de matar. Él lo fue pero además, eh, digamos, promovía ese perfil, digamos, para, para los guerrilleros y para, para todos los, los hombres que, que formaran, formaran parte de la órbita socialista o no socialista. Así que el título es sensacionalista, pero el, sens el sensacionalismo solo se lo robo a Guevara. ¿Cómo logra, a tu juicio, yo sé que esto daría para otra charla completa, la izquierda, eh, revertir eh, la imagen de un personaje 
con tal nivel de odio en su interior, con tal fobia hacia otras razas, eh, para convertirse hoy día en una especie de fetiche o en una especie de eh, ícono para un grupo de la sociedad actual? ¿Cómo van construyendo o reconstruyendo la imagen de una persona como la que estás describiendo? Mira, la omisión de lo necesario es tan injusta como la afirmación del error, dice una frase. La omisión de lo necesario es tan injusta como la afirmación del error. Y del Che Guevara se ha omitido todo lo necesario. Hay cosas que no se pueden, que, que un, un investigador serio no puede dejar de concebir. Los fusilamientos, el desprecio por los negros, los campos de concentración, el, los campos de concentración para castigar homosexuales. Todo eso se quita. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay una película, eh, hay dos películas que creo que es Antonio Banderas, el, el, el actor, son dos, dos películas sucesivas sobre la vida del Che Guevara. La, la, la primera es el Che Guevara en Sierra Maestra. En Sierra Maestra, o sea, en Cuba, junto a Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, etc. En su diario personal, él confiesa, como te decía hoy, haber cometido 14 homicidios. ¿Sabes cuántos muestra la película? Uno solo. Y el único homicidio que muestra es acerca de una persona sospechada de violador. O sea que el único homicidio que muestran es el que uno podría, entre comillas, justificar un poco. Los otros 13 homicidios son quitados sistemáticamente. Cuando se produce la Revolución Cubana, el Che Guevara comanda dos campos de concentración. Bueno, la película termina cuando empieza la Revolución Cubana. O sea que ese otro pasaje del Che Guevara... Eh, eh, ya siendo un represor y formando parte de una estructura no, no es mostrado y la segunda película de qué trata trata del Che en Bolivia o sea que omiten por completo el lado más oscuro de Guevara y, y omitieron por completo el lado más oscuro en, 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 en Sierra Maestra tú tienes allí un libro que yo también lo leí para, dentro de los muchos libros que leí para documentarme de ese escritor, Pacho O'Donnell, que es argentino, y prácticamente no cuenta nada de todo esto. Omite todas estas cuestiones de Guevara. Ahora, hay una cosa muy propia de la izquierda, que es, yo a las personas las juzgo por sus intenciones, pero no las juzgo por sus resultados. Entonces, Guevara, supuestamente... ¿Cuáles eran sus intenciones? Y salvar a los pobres del mundo, luchar por las injusticias sociales. ¿Cuáles fueron sus resultados? Su resultado fue haber ayudado a construir un totalitarismo que todavía vive en las Américas como lo es Cuba y ha sido un gran fusilador de disidentes. Entonces, sus resultados son lamentables. Entonces, desde lo ideológico y desde lo metodológico, el Che Guevara ha sido, le ha hecho un gran daño a la humanidad. Pero como supuestamente... Todo eso él lo hizo en aras de salvar a los pobres del mundo. Lo que hace la izquierda es, vamos a poner cuáles eran los objetivos de Guevara. No pongamos cuáles fueron los resultados, porque fueron confirmadamente desastrosos. Y en el caso de Guevara, por algo él ha sido un personaje tan relevante y sigue siéndolo, aparecen algunas cuestiones accesorias. Primero, muere luchando, entonces eso de morir luchando es mítico. El otro aspecto es que él murió joven. Morir joven marca un mito. Y los mitos del siglo XX, los más interesantes, más allá de que vengan de otras, eh, de otras artes, murieron, los grandes mitos murieron jóvenes en la fama. Eh, James Dean, Marilyn Monroe, Hueva Perón, eh, Janis Joplin, Jim Morrison, cada uno en diferentes rubros, pero murieron jóvenes y además eran atractivos, tenían rasgos fisonómicos atractivos. Todas las personas que nombré eran lindas desde el punto de vista estético. Y Guevara también era un personaje atractivo, fotogénico. En, en algunas fotos se lo ve particularmente llamativo. Bueno, Guevara, y además era de izquierda, entonces murió, murió luchando, era de izquierda, murió joven, y murió, eh, y era una persona atractiva. Entonces él tiene todos los elementos para hacer el mito perfecto. Y bueno, todo eso, acompañado de una frondosa propaganda. Y acá hago una autocrítica a la derecha. La derecha nunca se encargó de demitificarlo. 
nunca se encargó de estudiarlo y de difundir lo que él has, ha, ha hecho. Entonces, bueno, por ahí yo no es que me quiera mandar, no, no quiero auto vana, la vanagloria personal, pero bueno, yo hice ese trabajo y es un poco a lo que me dedico habitualmente. Y el Che Guevara es muy fácil de desarmar, porque, insisto, Guevara contaba y escribía todo lo que hacía. El problema que tienen los guevaristas, sobre todo los guevaristas que van a las marchas LGBT, que van, el problema que tienen es que no saben quién fue Guevara. No se han tomado el trabajo de leer las, las propias, eh, lo, los propios trabajos que Guevara escribía sobre sí mismo, porque además tenía un ego impresionante. Pasarse la vida escribiendo sobre uno mismo, hay que realmente tener un gran, una gran autoestima. Bueno, pero ahí él cuenta todo. Si hay algo que yo no le puedo adjudicar a Guevara, es hipocresía. Hipócrita era, por ejemplo, Fidel Castro, que era un mentiroso crónico. Guevara no, Guevara contaba todo con, con, lo, con detalles y, con, y de, de una manera muy frontal. Bueno, ahí también has dicho algo muy relevante en nuestro tiempo, que la derecha, en términos generales, o la centro-derecha, que yo nunca he sabido describir bien que es, quién es alguien de centro-derecha, eh, nunca eh, levanta la voz y son parte la, muchas veces eh, cómplices en el silencio de que la izquierda crezca tú estuviste en Cuba en algún momento eh, y estuviste detenido en Cuba eh, sí. ¿alcanzaste a recorrer algo de Cuba o fuiste detenido llegando a Cuba? bueno yo fui una semana el objetivo era ir una semana eh, eh, entrevistarme con la dama de blanco que son las mujeres de los presos políticos eh, ir a Cáritas a donar una serie de medicamentos y de implementos sanitarios porque ellos no tienen ni papel higiénico, no tienen papel sanitario. <ríe> Yo llevaba unas bolsas de medicamentos para ir a Cáritas. Mi idea era entrevistarme con personas que han estado presas, eh, con escritores proscriptos. Digamos, yo tenía la idea de conocer a Cuba, no la, no, no la Cuba turística, sino la Cuba real. Eh, entonces yo solamente tenía, eh, mi recorrido era por la Habana, por la Habana, algo tristísimo porque vos ves en cada esquina prostitución infantil, realmente es, eh, eh, es oprobioso todo lo que uno puede percibir con su sentido, uno lo sabe, uno lo conoce, pero estando allí viendo eso, las caras de tristeza, la, eh, uno ve en el cubano promedio a alguien derrotado, de hecho, Cuba es el país de América Latina que tiene el, el índice de suicidio más alto. Eh, bueno, sí, yo incluso yo iba a dar una conferencia sobre Perón, que era un gobernante totalitario, un dictador que perseguía opositores, o sea que yo iba a hablar de un Fidel Castro sin barba. Entonces, si a mí me detenían, porque yo iba a dar la conferencia, no, no, yo no vengo a hablar mal de Fidel Castro, yo vengo hablar del fascismo de Argentina pero bueno, no me dejaron me detuvieron, estuve un día en una cárcel de, 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 la, de la policía de extranjería estuve tras las rejas con un estrés personal tremendo porque ahí vos no sabés cuándo te van a soltar si te van a soltar, no tenía un abogado no tenía posibilidad de llamar a mi embajada creo que fue uno de los momentos más estresantes de mi vida por, por esa incertidumbre psicológica de no saber dónde estás parado, qué garantías tenés. Eh, bueno, estuve un día, me sometieron a un, a un interrogatorio muy intenso, eh, y bueno, me, me largaron, me quedaban dos días más, y desde ese momento me dediqué a ir a la playa, no, ya, ya no, se me terminó toda la valentía, digamos, porque si no, sabía que me iba a quedar allí, eh, digamos, detenido. Entonces, eso no fue lo peor. Cuando yo voy al aeropuerto, me detienen las valijas, eh, se me hace, se me lleva una, a un depósito sin identificación, lleno de perros, de soldados, me decomisaron, eh, me sacaron mis dos cámaras de fotos para ver qué había en ellas, me sacaron CDs, yo tenía reportajes eh, con disidentes, fue probablemente otro momento tremendo. Y en un momento determinado... <coughs> mi valija no estaban más. Yo le pregunto al policía que estaba labrando un acta, ¿dónde están mis valijas? Y me dice, las subieron al avión para ganar tiempo. Y ahí el alma me volvió al cuerpo, porque yo me daba cuenta que efectivamente iba a viajar, me iba a volver. Antes no lo sabía. 
cuando ya me dijo eso, para mí fue un afloje de la tensión psíquica, y bueno, subirme allí fue realmente eh, respirar aliviado. Pero tuve una semana eh, contando todos los días cuánto falta para volver, porque la persecución, eh, el, el, vos te sentís todo el tiempo observado, estás observado. Una vez me acuerdo que yo iba a caminar y siempre la gente se te acerca y te hace preguntas, hay todo un... Y yo le digo, mira, discúlpame, le digo, yo quiero viajar solo, yo quiero caminar solo, le digo a uno de, que me estaba interrogando y que sabía mi nombre, vos sos Nicolás, ¿no? Estás parado en tal hotel, sí, ¿cómo sabe? No, porque mi hermano trabaja ahí, pa. Yo me disculpame, le digo, yo quiero caminar solo. Me dice, camina solo, anda a caminar solo, vas a estar muy seguro, porque en Cuba hay 12 millones de habitantes, de los cuales 6 millones son policías. Este, así que era, era muy tensionante. Es una experiencia que yo la hice porque era más joven. Esto fue en el 2006. Hoy, hoy no haría semejante cosa. No me expondría a semejante estrella, a semejante riesgo. No lo haría. No sé tampoco sí. si la cosa se ha aflojado. Yo fui en una época que probablemente era más, era más agobiante el sistema. ¿no? no sé ahora. Bueno, ellos han logrado... Eh diseminar su política de odio eh, a Venezuela, a Nicaragua, en algún momento a Bolivia, a Ecuador, eh, en, en torno a lo que era el foro Sao Paulo, que ahora ha ido girando quizás a, al tema de Puebla. Pero ya como para ir cerrando y agradecerte todo este tiempo y, y toda esta ilustración que nos ha hecho en distintas áreas, si tú tuvieras que hablarle ahora a un grupo de jóvenes, a esos jóvenes que tú decías que eran esos nuevos aguerridos eh, defensores de la libertad, ¿qué consejos le podrías dar a un grupo de jóvenes que tengan ese ideal de luchar por la libertad, de luchar por la vida, de li luchar por su identidad verdadera, hombre-mujer? Bueno... <coughs> Tres consejos, que se formen, que se formen, porque para lanzarse a la militancia hay que eh, tener, digamos, convicciones, y las convicciones uno las va adquiriendo, las va perfeccionando con la formación. Ahora, no solamente, después de, 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 o sea, primero tener información, la información necesaria, luego procesar esa información, y eso es formarse, y después actuar. Actuar en la universidad, actuar en, el, en la cafetería, actuar en, en el trabajo, divulgar, defender, difundir, y por supuesto las redes sociales. Pero para actuar y para tomarse ese trabajo y ese sacrificio y pagar un costo personal para de que te insulten, de que, de que en las redes sociales o en, o en cualquier ambiente uno pueda ser este, increpado, para eso hay que tener la formación suficiente porque quien no está convencido no va a disponer de su tiempo y de su estrés para luchar por aquellos ideales que uno eh, abraza. Entonces, información, formación y acción. Y me quedé con una, quería comentarte una anécdota de algo que vos dijiste que me rememoró, que vos dijiste, yo no conozco a nadie de centro derecha, una vez se usa esa palabra, pero es una palabra... Eh, no sé. Había un periodista argentino que lamentablemente murió, Carlos Manuel Acuña, y le dije, Carlos Manuel, ¿vos te considerás una persona de centro-derecha? Y él me dijo, no, porque por el centro penetra la izquierda. Y me pareció una respuesta muy elocuente. Bueno, es lo que ha pasado eh, en muchos países, que esa centro-izquierda, por hacerle guiños a la izquierda y decir, ah, voy a tomar una bandera de ellos no toman nunca la original y por ahí, claro, la izquierda va ganando mucho terreno eh, sí, estimado Nicolás te quiero agradecer todo el tiempo que nos dedicaste para esta conversación eh, vamos a tratar de promover también ese otro libro eh, de Che Guevara una máquina de matar eh, y vamos a estar esperando ansiosos tu nuevo libro porque sé que estás dedicado también a escribir Así que vamos a estar ahí a la espera de ese nuevo bestseller, esperemos que sea así. Ojalá, te agradezco muchísimo, te admiro muchísimo. Eh, tu liderazgo tiene que crecer, tiene que expandirse. 
no solo en Chile, sino en la región, porque eso es un ejemplo de, de un verdadero caballero, de un hombre de bien y sumamente valiente. Si me dejas pasar un aviso parroquial, todos los que tú el viernes, quieras. Perdóname el atrevimiento, pero aprovecho que a vos te sigue mucha gente. El viernes 3 de julio, a las 11 horas, voy a ser entrevistado en TXS Topic, una radio de, de Chile, TXS Topic, me va a entrevistar un periodista que se llama Jaime Coloma. Jaime Coloma. Este, bueno, nada, para quienes estén interesados, también voy a estar en Chile, comunicándome con Chile, eh, el 3 de julio, país que admiro tanto y que por su orden, por su crecimiento, por, por, por lo que ha significado como un ejemplo en la región, y que lamentablemente, con preocupación, veo que los logros que tuvo Chile a lo largo de tantos años, eh, después de la tragedia del, de principios de los 70 hasta el 73, después de esa tragedia, pudo realmente recomponerse, incluso gobiernos socialistas conservaron este, gran parte de esa herencia de, de prosperidad, y lamentablemente en los últimos años veo con preocupación que todos esos logros este, van perdiendo terreno. Así que es necesario que figuras como la tuya emerjan y, y yo te felicito y te lo agradezco. Bueno, gracias a ti. y Estamos trabajando para que emerjan más figuras porque al menos yo siempre soy una persona optimista y creo que el futuro en gran parte depende de nosotros. Si bien... Eh, yo tengo esa mirada de que hay un Dios providente y que nada sucede sin que esté dentro de sus planes, ¿no es cierto?, respetando la libertad de cada uno de nosotros. Claro. Sí creo que si cada uno de nosotros nos esforzamos, como lo haces tú, como lo hace Agustín y tantos otros liderazgos positivos, nosotros podemos de alguna manera ir revirtiendo esta situación que parecería no tener un camino claro. Pero el sentido común, la verdad la transparencia en el mensaje, la razón, nos terminan dando siempre, eh, la, 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 vuelvo a reiterar, la razón del por qué seguir adelante. Así que, Nicolás, una vez más, muchas, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado y estaremos atentos a esa entrevista este viernes 3 a las 11.30. Así que, que salga gracias todo. Gracias por todo. Un gran abrazo.